Richtig, ihr habt es wohl schon erahnt oder hier oben gelesen, ich befinde mich in Montenegro. Und hinter mir ist Montenegros wilde Schönheit. Wie das Ganze ausschaut und ob es sich für euch lohnt, auch mal hierher zu kommen, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Mit den ersten Sonnenstrahlen des Tages startet die siebte Folge meiner Balkantour im Norden des Landes. Das Frühstück genieße ich mit Ausblick in die Piva-Schlucht, bevor die Reise beginnt. Lehnt euch zurück, denn jetzt fahren wir zusammen für zwei volle Tage, einmal im Kreis um den kompletten Nationalpark. In 2016 und 2017 bin ich schon einmal durch den Durmitor Nationalpark gefahren, aber noch nie diese Route. Aktuell fahre ich hier so bei 700 Meter über Normal Null und habe eine Außentemperatur von 32 Grad. Das wird sich heute im Laufe des Tages aber noch ändern, denn der Domitor Nationalpark liegt sehr hoch. Man kann hier weit über 1500, fast bis 2000 Meter hochfahren und da wird es dann auch von der Temperatur her wieder deutlich angenehmer. Beim Anblick dieser Umgebung und dieses, diesen Weges hier könnte ich echt heulen. Schaut mal, wie hier oben der ganze Hang gebrannt hat. Aber das muss auch von alleine wieder ausgegangen sein. Denn hier oben kommt definitiv keine Feuerwehr her. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie Löschflugzeuge schicken, wenn es hier oben im Nirgendwo ein bisschen brennt. Außerdem, wir sind ja weit hier über der Baumgrenze. So viel kann normal nicht passieren. Aber es ist ein magischer Ort, oder? Jetzt geht es hier gleich links um die Kehre. Guckt euch bitte mal diesen Blick an. Also das ist ja unbeschreiblich, welche Emotionen sowas auslöst, wenn man das in echt sieht. Ich meine, ich kann nur darüber sprechen, wie es mir gerade geht. Und ihr könnt es nur erahnen. Aber ich sag euch eins, wenn ihr hier jetzt selber fahren würdet oder im nächsten Jahr selber herkommt, nicht im Winter, dann liegt hier Schnee. Aber so schön im Sommer, ab Juli, ist Montenegro perfekt. Dann werdet ihr genau nachvollziehen können, was ich meine. Wow, bin ich froh, dass ich diesen Weg hier gefunden habe. Wenn ich nicht gefahren wäre, wie so ein laumes Händchen, hätte sie aber gut Kabums gemacht, gell? Leute, passt immer auf. Jesus Christ, der fuhr ja. Er hat sich auch übel erschrocken. Wenn einer eine Reise macht, dann kann er was erleben. Gibt's auch so ein Sprichwort, oder? Aber ich meinen Moped-Schlüssel ist die Tasche. Immer. Ich lasse hier die Motorradschlüsseltasche einfach dauernd offen. Ich habe so ein Glück, dass mir noch niemand Schlüssel verloren gegangen ist. Ich finde es so beeindruckend, dass sich die Länder, obwohl sie so nah aneinander liegen, so unterscheiden. Kroatien ist so anders als Bosnien. Bosnien ist so anders als Montenegro. Ich finde es spannend, dass man das so stark abgrenzen kann. Jetzt mal unabhängig von Sprache, Menschen, der Hautfarbe, Religion, sondern ich meine nur die Natur. Schaut mal, dort vorne... Das ganze Tal steht im Rauch. Und hier oben links im Berg, da gibt es auch einige Stellen, wo einfach Rauch aufsteigt. Hier wird doch der nächste Waldbrand passieren. Jetzt war gerade der Asphalt zu Ende und es geht weiter auf dieser wunderschönen Schotterstraße hier. 
auf der einen Seite wieder so wunderschön hier in der Natur unterwegs zu sein und auf der anderen Seite seht ihr gleich wieder am Horizont diese Rauschwaden. Da sieht man die andere Seite der Natur. Jetzt kann man wieder sagen, das ist Mensch gemacht. Ah, da bin ich nicht immer gleich d'accord, weil Waldbrände gibt es hier schon immer. Nur nicht ganz so viele wie in den letzten Jahren, das stimmt schon. Ich würde sagen Island-Style, da kommt der Asphalt einfach irgendwann wieder. Ah, war nur ein ganz, ganz kurzes Stück, was nicht asphaltiert war. Das Problem mit diesen Busch- und Waldbränden aufgrund dieser Wahnsinnstrockenheit von diesem Jahr ist, dass die Feuer wandern. Durch den Wind braucht nur ein Funke ein paar Meter weitergetragen zu werden und somit geht es von einem Brand her zum nächsten. Diese Strecke ist einfach nur ein Traum. Also für alle, die nicht schwindelfrei sind, ihr müsst jetzt stark sein. Schaut euch das mal bitte an. Es ist doch nicht mal feierlich. Wie schön ist denn dieses Montenegro? Ted Montenegro, ich mag dich, du fängst ja gleich schon anspruchsvoll an. Ist ja super, Mensch, bin ich ja begeistert. Boah, hier ist ja richtig schön steil. Alter Schwede, das ist richtig steil und richtig anspruchsvoll. Lässt du mich mal bitte vorbei? Sorry für die Störung. Ich muss hier nur mal kurz lang. Ich bin ja bisher noch keinen Meter Ted Montenegro gefahren, aber ich muss sagen, das hier ist schon ein ganz, ganz feiner Einstieg. Das ist ja ein geiles Stück Trans Euro Trail hier. Es geht hier steil bergauf über die Wiese, aber man sieht, es ist ein Weg. Man sieht, es sind schon ein paar Bikes hier lang gefahren. Ja, Wahnsinn. Komm, Uschi, da müssen wir jetzt hoch. Schaut euch diesen Ausblick an. Oh mein Gott. Der Domitor Nationalpark hat für mich drei ganz besondere Charakterzüge. Einmal die Hochebene da hinten, dann dieses Hügelige hier und gleich ein ganz schroffes Gebirge und ein Gebirgsmassiv, was es nur in dieser Form so hier gibt.
Warum kann ein Berg gut aussehen oder interessant oder anders? Und dazu noch dieser Weg. Da unten sind ein paar Kühe an der Wasserstelle. Dieser Weg hier kann übrigens bis Ende Mai, Anfang Juni und teilweise auch noch länger voller Schnee sein, also unpassierbar. Deswegen, wenn ihr plant in den Domitor Nationalpark, dann erst ein bisschen später. Was war das für ein grandioser Tag in einem meiner Lieblingsregionen Montenegros? Natürlich bei so einem Wetter und bei so einem Ausblick auf diese Wahnsinnslandschaft macht es natürlich umso mehr Spaß, auch euch die Drohnenbilder nach Hause zu liefern, aber auch von so ein bisschen Gefühlen zu sprechen. Ich liebe diese Region und sie geht ja noch weiter. Ich bin erst einmal die Südroute mit den wunderbaren Ausblicken auf diese Berge gefahren und im nächsten Schritt die kleine Nordroute, die ich vorher noch nie gefahren bin. Eine wirklich kleine, schmale, enge Straße, die auch teilweise Wahnsinnsausblicke hoch durch die Berge führt. Aber dieses Bildgewaltige, was ihr bisher gesehen habt, das folgt jetzt erst einmal nicht. Denn durch diese zahlreichen Busch- und Waldbrände war der Fernblick total getrübt. So ein bisschen auch wie meine Laune. Das ganze Tal da unten ist in eine große Wolke gehüllt. Man würde Nebel denken, aber es ist Rauch. Rauch von den Busch- und Waldbränden. Und es riecht auch so ein bisschen verbrannt hier oben. Oh, und da vorne wird es richtig diesig. Trotzdem möchte ich euch natürlich auch diese Aufnahmen nicht vorenthalten, bevor es dann anschließend zu einer großen Offroad-Reise weitergeht. Frühstück für Uschi ist erledigt. Ich habe mir hier noch ein bisschen Wasservorrat eingepackt für den Tag. Und ich würde sagen, starten wir in den Teil Nummer 2. Durmitor Nationalpark. Auch dieser Skilift hat die besten Tage schon hinter sich. Uiuiuiui. Gut, dass ich hier so langsam fahre, gell? Und man kommt plötzlich aus dem Wald und fährt an dieser Schlucht vorbei. Wow, ich muss da ein bisschen weiter weg von der Kante. Man fährt ja immer dahin, wohin man guckt, gell? Deswegen, das wäre nicht so gut. Aber schaut euch mal dieses Bild an. Es ist so tief da unten. Keinerlei Begrenzungen zum Straßenrand. Ich gehe noch mal einmal ganz kurz daran. Uiuiuiui und wieder weg. Wow, was für eine Straße. Hier musst du wirklich schwindelfrei sein. Zum Glück habe ich keine Höhenangst. Ich glaube, ansonsten wäre das hier echt eine Qual. Ich bin hier so auf 1900 Meter in etwa. Leute, habt ihr das gerade gesehen? Oh Gott, das wünsche ich, dass das nie jemandem passiert. Aber scheinbar ist das hier jemandem passiert. Da ist einfach mal ein Auto den Hang runtergestürzt. Zieht euch das mal rein. Oh, das Auto ist nicht bergefähig. Das verkümmert da jetzt in der Natur, weil hier oben kann kein Kran hin. Du musst ja, kannst ja nur mit dem Kran rausholen. Ja, hier muss man echt aufpassen, ne? Also das finde ich ja persönlich unfassbar cool, dass hier überall diese Wanderhütten sind. Und da steht einfach dran, open, offen. Auch unten Fernseher hat auch jemand hier abgestellt. Ist auch immer toll, wenn die Leute ihren Schutt irgendwo hinstellen. Also um die Kurve mache ich hier besonders langsam. Nachdem ich gesehen habe, wie die Leute hier so unterwegs sind. Aber die sitzen alle im Auto, haben alle eine Knautschzone. Schade, dieser starke Rauch vermiest mir gerade meine Aufnahmen. Man kriegt kein Gefühl für die Ferne und für diesen Blick hier. Auch für mich gerade während ich hier fahre, ist nicht so angenehm. Jetzt riecht es auch wieder relativ stark nach Rauch. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sehr ihr das zu Hause an den Bildschirmen seht, aber durch dieses wahnsinnige Diesige, durch dieses Rauchige, macht es für mich gar keinen Sinn, die Drohne steigen zu lassen, weil man eh nichts erkennt. Und gleichzeitig ist auch irgendwie so meine Stimmung ein bisschen gedrückt. Guckt euch, das wäre normalerweise ein Panorama. Unglaublich gut, aber jetzt aktuell katastrophal. Drückt richtig auf meine Stimmung gerade, weil ich bin an einem der schönsten Orte, die es für mich gibt. Vielleicht kriege ich das mit ein bisschen Color Grading hin, dass ihr mehr erkennt als ich, aber bei mir ist der Hintergrund da alles rauchig und 
Ja, blaue Berge, aber ich erkenne nur Konturen. Dober Dan. Thank you. Ich will da jetzt nichts unterstellen, aber Nationalpark Ranger mit einer Kettensäge. Naja, so eine Quittung und so eine schicke Weste. Die kann man sich schnell bei Ebay kaufen. <lacht> Nein, passt schon, passt schon. Man unterstützt die Leute hier. Passt, alles gut. Ist bestimmt mautpflichtig. Habe ich zwar nirgendwo je gelesen, aber passt schon. <lacht> Was ich eigentlich sagen wollte, bevor mich der charmante Mann um 3 Euro bat, ist, dass diese Abfahrt runter wieder zum Stausee ein absolutes Highlight ist. Hier folgt eine Serpentine auf die nächste. Und das macht natürlich richtig Laune zum Fahren. Also das ist gerade schon wieder wie Fahren durch den Dschungel. So viel Grün, obwohl es hier gefühlt so wenig regnet und so heiß ist, dass der Straßenzustand hier immer so unterschiedlich ist. Hier ist jetzt nicht ein Schlagloch nicht ein Kiesel auf dem Weg und noch vor ein paar Kilometern war alles voller Schlaglöcher. Dieser Wechsel auch immer. Mal fährt man ganz dicht am Fels, mal so durch den Wald, mal hat man das Mega-Panorama. Ich finde, mehr Abwechslung kann man gar nicht haben als hier im Dormitor. Ich sitze hier gerade bei einer kurzen Pause am Susice Canyon, auch einer dieser riesen Schluchten hier in Montenegro, neben der großen berühmten Tara-Schlucht. Und äh, hier im Video kommt das jetzt nicht so richtig rüber. Aber man hat so das Gefühl, man kann mit der Hand einfach so irgendwie in den benachbarten Berg greifen. Das liegt daran, dass das wie eine Wand vor einem erscheint. Man kann diese Distanzen und diese Tiefen nach unten, die, die, die kannst du als Mensch gar nicht richtig wahrnehmen. Leider riecht es hier momentan sehr stark nach Rauch. Weil es dort hinten, da seht ihr es vielleicht in dem Canyon drin, wo es so rauchig ist, da gibt es wieder starke Waldbrände. Aber ich glaube, ich muss mich jetzt auch mal aufraffen, um hier ein cooles Foto zu machen. Weil es sieht natürlich einfach auch geil aus, ne? diese kleine Bank da vorne. Einfach ein irrer Blick. Ja, Uschi macht gerade auch ein bisschen Mittagspause. Und ich habe mir überlegt, ich stelle sie jetzt einfach mal hier unten hin. Ich rolle hier so rückwärts runter, in der Hoffnung, dann nicht drüber zu kippen. Dann stelle ich das Stativ hier oben hin. Ich glaube, das gibt ein ganz gutes Foto, oder? Was ich an dieser Gegend hier so liebe, ist diese Ursprünglichkeit. Schaut euch mal diese Hütten hier an. Es ist Viertel nach zwei nachmittags und es kommt die Sonne durch diesen Rauch durch. Und es sieht aus, von der Farbtemperatur her, als hätten wir gerade 17, 18 Uhr und gleich wird die Sonne untergehen. Das ist ein ganz irres Licht gerade. Nur eine kleine Info am Rande. Ich werde heute Abend wieder dort übernachten, wo ich schon mal in diesen Hütten dort geschlafen habe. Das war ja sehr, sehr schön. Weil ich was vergessen habe, fahre ich dort wieder hin. Und jetzt werdet ihr sagen, oh, Valley vergisst andauernd das Ladegerät von seiner Zahnbürste. Nein, dieses Mal habe ich auf dieser ganzen Tour noch nicht eine Sache vergessen. Also von meinen Sachen, aber ich habe vergessen, den Zimmerschlüssel abzugeben. Einen Schlüssel habe ich wieder weggesteckt. Jetzt würde es mich mal interessieren, wie ist das bei euren Motorradreisen und Touren so? Lasst ihr mal was liegen? Wenn ja, was? Oder nehmt ihr auch mal was mit? Wenn ja, was? Hat man da Platz für einen Bademantel und ein Handtuch? Hm, ich weiß nicht. Vielleicht ein paar Schlappen? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Das würde mich echt interessieren. Ich lese mir übrigens jeden Kommentar durch, gell? Morgen und übermorgen wird sich das Wetter zum Glück ändern. Gerade übermorgen soll so viel Wasser von oben runterkommen, dass ich hoffe, dass all die Waldbrände hier über Montenegro erst einmal ein Ende finden. Das da hinten sieht aber nach einem lecker, lecker Essen aus. Zum Mittagessen bekomme ich einen hausgemachten Saft und frisches Lamm serviert. Mein Motorrad sorgt währenddessen für viel Aufsehen bei den Kids und natürlich gibt sofort eine Sitzprobe. Und ui. 
Die sechs Zusatzscheinwerfer gefallen besonders gut. Übrigens nicht nur den Jungs. Und die nächste Prinzessin sitzt auf dem Motorrad drauf. Sie weiß so. genau, wo der Starter ist. Ich verlasse die Region um den Domitor Nationalpark jetzt wieder. An dieser Stelle ging mehr oder weniger auch das Video Richtung Domitor los. Wie ihr hier auf der Karte sehen könnt, führen mich jetzt gleich wieder diese wahnsinns superschönen Serpentinen runter zum Stausee, durch diese Tunnel durch. Einfach ein Traum. Da freue ich mich schon drauf, dass ich das jetzt noch ein zweites Mal fahren darf. Ich habe das fertig bearbeitete Foto jetzt natürlich noch nicht gesehen, aber schon beim Fotografieren habe ich mir gedacht, dieser Ort, das könnte doch auch irgendwo in Iran, Pakistan oder in Indien auf einem dieser wahnsinnig hohen Bergpässe sein. Aber nein, es ist in Montenegro, es ist in Europa. Es ist nicht wunderschön. Ich liebe das, das ist so ursprünglich einzigartig und mitten durch die Natur durch. So eine heftige... Bergstrecke durch diese Tunnel. Und als ich dann wieder zurück in meine Lieblingsunterkunft Montenegros kam, habe ich ein paar Tage einfach mich entspannt. Viel am Computer gesessen, um Fotos und Videos zu bearbeiten, lecker gegessen aus der lokalen Umgebung, Gemüse und viel Fleisch. Das ist halt für den Balkan sehr typisch und es war einfach ein Traum. Jedes Mal dieses Panorama tief runter an den Stausee in die Schlucht und dann schwenkte das Wetter um. Perfekt eigentlich, um sich auszuruhen, zu arbeiten etc. Und dann klingelt auf einmal das Telefon. Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Die Jungs sind da. Und deine guten Kumpels Christoph und Tobi aus Deutschland sind dran und sagen, du, wir sind gerade im Süden Bosniens. Wo bist du denn gerade? Wir sind gerade zu Besuch. <lacht> Wie geil seid ihr denn? Juhu. Komm mit. Rein in die warme Stube. Dann kamen sie einfach spontan bei mir vorbei. Spontan ist einfach das Beste, was passieren kann. Denn das ist alles ungeplant. Und Ungeplantes sind meist die Situationen, die nachher als Geschichte, als Story wirklich am schönsten sind. Wow. Mir ist hier ein bisschen Wasser ausgelaufen. Das hat alles so ein Ui. bisschen... Mm. Mm. Richtig schön. Guck mal, da ist ja auch noch ein Spiegel. Den benutzt du als Löffel, denke ich. Genau. Funktioniert wunderbar hier. Sieht man auch gleich, was man ist. Das ist ein Traum. Wir kennen uns tatsächlich über dich oder über Umwege. Das war so, du hast ja diese Premium-Gruppe und da habe ich vor knapp zwei Jahren einfach mal gefragt, ob irgendwer im Hamburger Raum Lust auf eine Tagestour hat. So haben wir uns kennengelernt und seitdem sind wir regelmäßig zu zweit unterwegs und jetzt auch auf unserer ersten großen Tour zu zweit. Genauso spontan, wie wir uns dort getroffen haben, haben sie sich dazu entschlossen. Wir bleiben einfach eine Nacht hier, weil das Wetter ist absolut nicht zum Motorradfahren geeignet. Wir fahren einfach einen Tag zusammen haben wir uns abends am Computer gesetzt und einfach eine Route zusammengebastelt. Ich wollte den Jungs unbedingt den schönsten Teil des Dormitors zeigen und von dort aus dann in eine Offroad-Passage einsteigen. Auf der Straße eine wunderschöne Passage fahren, um dann weiter in Richtung Süden in den TED, den Trans Euro Trail, in Montenegro einzusteigen, plus die Hauptstadt Podgorica zu erreichen. Also ein ganz schönes Programm für einen wunderbaren Tag. Vielleicht der schönste On- und Offroad-Tag, den man sich in Montenegro mit den besten Jungs überhaupt vorstellen kann. Aber seht selbst. Also ich glaube, Tobi, Christoph, wenn ihr nicht gekommen wärt, ich wäre hier wahrscheinlich noch zwei Wochen versagt. Also freue ich mich auf neue Motivation, weil wir werden heute als Dreier gespannt den ganzen Tag zusammen verbringen. Und ich glaube, das wird heute ein spannender Tag. Hier ist es einfach so schön. Ich könnte hier, glaube ich, jeden Tag durchfahren und würde immer wieder was Neues entdecken. Deswegen macht mir das gerade gar nichts aus, dass wir hier diese Route noch mal fahren. Das ist einfach wunderschön. Ja, da ging es auch schon los mit dem ersten Offroad-Einstieg, weil wir ein bisschen abkürzen wollten. <lacht> Wahnsinnig geil. Ich glaube, das waren nur zwei Kern, die uns da auf sehr, sehr steinigen und sehr steilen Untergrund einiges abverlangt haben, um nach oben zu kommen. 
aber auch das äh, hat einen noch umso mehr gepusht für das, was im Laufe des Tages dann noch so kam. Dann wechsle ich jetzt hier mal in den Enduro-Modus, mache meine Traktionskontrolle hinten aus. Falls nachher mal eine starke Steigung kommt, wo es ein bisschen gerölliger wird, möchte ich, dass das Rad hinten auch ein bisschen Schlupf haben darf. Dann sind wir da abgebogen in das Offroad-Stück und es ging eigentlich ganz gut los, aber dann so um einen größeren Felsen rum, wo dann Tobi auch das Hinterrad weggerutscht ist und so, da geht sofort bei mir das Kopfkino an. Wow, 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 wow. Vielleicht haben die das auch mit Absicht abgesperrt. Es ging dann, also da steigert man sich dann auch und äh, durch die Gruppendynamik ähm, wird man dann auch ein bisschen besser, wenn die körperliche Kondition das halt hergibt. Ne? Das ist jetzt halt Enduro fahren hier, richtiges Offroad. Geht ja auch so weiter. Da muss man halt einfach ein bisschen auf die Technik achten. Ab dem Moment, wo du sagst, ich fahre hier nicht mehr weiter, bleibst du einfach stehen. Ich hatte das ja nicht verfolgt, wie ihr ähm, am Vortag die Route geplant hattet, weil der Vortag ähm, nicht so gut lief bei mir. Also lag ich ein paar Mal auf der Seite und war echt geschlaucht und die ganze Zeit Brille beschlagen und äh, war so ein feuchtes Waldstück. Da lag ich glaube ich drei, vier Mal. Und irgendwie war das einfach nicht mein Tag und äh, deswegen dachte ich, ich lasse das jetzt einfach auf mich zukommen. Zu dritt ist es eh noch besser. Ich bin ja noch so am Anfang der Offroad-Geschichten. 2019 das erste Training in Hechlingen und danach überhaupt auf die GS umgestiegen und dann im Norden sehr wenig Offroad gefahren, immer nur Straßenbereifung selber gehabt. Das ist hier schon eine krasse Steigerung. Also ich würde sagen sehr anspruchsvoll, aber eben durch die Gruppendynamik auch gut machbar. Was ist das? Ich fühle mich gerade wie in Herr der Ringe. Ich muss über den Berg kommen zum Stein der Weißen. Oh, ich glaube, jetzt habe ich hier ein bisschen Filme durcheinander gebracht. Shitstorm. Der Shitstorm geht los in den Kommentaren. Oh mein Gott. Pay attention that you don't become too fast now. Ja. Du musst nur links aufpassen, da kommen jetzt gleich so ein paar Steine und Bäume. Hm. Ist das geil! Oh Jesus, hoffentlich geht es hier auch wirklich weiter. Hoffentlich kommt jetzt hier nicht irgendwie ein Bär aus dem Busch. Wow! Das ist so ein Abenteuerweg gerade. Oha, sehr technisch jetzt, weil steil bergab und langsam zum Fahren. Aber geht gut. Kann man schon machen. Hier wird es noch ein bisschen steinig. Oh fuck. <lacht> Falschen Weg genommen. Uah. Wie bist du links in der Rinne? Nee, rechts. <lacht> Ey, wenn jetzt hier unten irgendeine Stelle kommt, die nicht passierbar wäre. Ungefähr davon habe ich geredet. Oh fuck. Bitte lass uns drunter herkommen. Leute, hier müssen wir doch eigentlich ein Foto machen, oder? Wir kamen den Berg runter, dann lag da dieser riesen Baum und dann sucht man sich ja automatisch schon einen Weg drumherum, obwohl man da ja auch hätte drunter durchkommen äh, können und Tobi dann auch direkt äh, rechts drumherum gefahren und so und dann hört man immer nur über sein Intercom, hört man immer nur die Stöcker knacken und er war dann schon, äh, hat dann schon gewendet und dann hörte man auf einmal so einen riesen, äh, wie so einen riesen Knall, weil er halt so einen riesen Ast mitgenommen hat und den hat er im wahrsten Sinne des Wortes mitgenommen und ich fand das war den Knacken schon so geil. Und dann kam er da ums Eck und dann hing an seiner Zusatztasche auf dem Koffer, hing dann so ein riesen Ast und ich, ich konnte nicht mehr. Ich, ich, meine Brille ist sofort beschlagen, meine Augen haben getränt vor Lachen, das war einfach nur gut. Habe ich den die ganze Zeit mitgenommen? <lacht> oh. oh Gott. <lacht> 
Laut Navi noch 1,4 Kilometer bis zu einem etwas normaleren Weg. Kann man normal steigern? Äh, ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt gerade so schön bergab, aber es ist gut zum Fahren. Es sieht auf dem ersten Moment echt wild aus, wegen diesem dunklen Untergrund, der so morastig matschig ist. Das ist auch alles rutschig, aber trotzdem gute Traktion. Kann hier sauber reinbremsen, gar kein Thema. Ja, hier verlassen wir unseren Track und gehen jetzt auf die Straße. Respekt! Sehr krass. Sehr nice. Jetzt heißt es erstmal wieder für gut 50 Kilometer durchschnaufen, einfach mal alle Knochen wieder sortieren, vor allen Dingen durchlüften durch den Wind. Wir haben jetzt nur 19 Grad, das ist relativ kühl und das ist gerade sehr, sehr angenehm. Auf jeden Fall eine sehr geile Teamleistung, dass wir drei das heute geschafft haben, uns gegenseitig motiviert und unterstützt haben, wenn doch irgendwo was schief lief, den Track hier alleine zu fahren. Ja, wäre möglich, ist aber nicht nötig und so war es jetzt tausendmal besser. Selbst wenn wir uns gerade auf einer großen Bundesstraße hier bewegen, der Ausblick ist einfach ein Traum. Diese Natur von Montenegro ist einfach ein Traum. Du bist ja der Oberknaller. Man malt sich die Länder, in denen man noch nicht war. Da macht man sich immer so Vorstellungen, wie sich das dann so anfühlt, wie das da aussieht. Das habe ich bei Norwegen gemacht und es hat alle Erwartungen übertroffen. Und davor war ich halt immer so ein alten Kind. Ich bin immer nach Südtirol gefahren und habe das gefeiert und habe immer gedacht, ja, was Besseres als Südtirol, wo willst du das finden? Ne? Und bei Montenegro und der, die, der ganzen Region hier, auch schon Bosnien und so, da malst du dir das auch vorher aus, so ein bisschen, wie das, wie das da aussehen könnte. Und es übertrifft wirklich die höchsten Erwartungen. Jetzt fängt es hier in den Bergen doch tatsächlich noch mal richtig an zu regnen. Na, das haben wir aber so nicht bestellt. Und dabei startet doch so in 25 Kilometer unser nächster Offroad-Einstieg. Hm, hoffentlich ist bis dahin wieder weg, die schwarze Wolke über uns. Ah, wir sind hier so auf ungefähr 1400 Meter Höhe auf diesem Plateau. Sieht ja wohl irre aus mit den Windrädern links, rechts. Wow. Das ist auch wieder irgend so eine sehr touristisch-szenische Route. Das sieht man immer an so einem Schild hier mit der 1. Panoramastraße. Oh, jetzt fängt es ja richtig böse an. Der Regen ist schon wichtig, keine Frage. Gerade hier für die Natur und für die wahrscheinlich immer noch brennenden Wälder. Aber für uns jetzt auf dem Motorrad ist nicht so geil. Naja, muss man auch durch. Haben wir gute Kleidung. Ich finde es manchmal als Bezeichnung so süß beim topografischen Kartenmaterial. Wohngebietsstraße. Ah ja, das ist ja hier ein ganz großes Wohngebiet da oben. Herzlich willkommen zum zweiten Enduro-Abschnitt in dieser Folge an diesem wunderbaren Tag. Der Regen hat jetzt zum Glück gerade wieder ein bisschen nachgelassen. Es war noch duster oben am Himmel, aber momentan haben wir ein bisschen Glück, was ja auch ganz schön wäre. Wir haben nämlich jetzt eine ganz schön große Strecke Offroad vor uns, wobei man das jetzt hier auch nicht so richtig als Offroad bezeichnen kann. Es ist halt immer noch irgendwie ein Weg und eine Straße, die ist gut erkennbar. 
Ja, gut, hier so ein bisschen nass und so. Machen wir mal die Beinchen nach oben. Ja, wir sind hier wohl schon ein Stück weit auf dem TED, denn äh, es kommt Gegenverkehr entgegen, das ist auch noch nie passiert. Also muss das wohl hier ein Weg sein, der ein bisschen beliebter ist. Okay. Schöner Weg, ein wunderbarer Weg. Und diese Natur drumherum, oh, ich kann es nicht oft genug sagen, wie wunderschön das hier ist. Oh ja, jetzt kommt natürlich hier schönes Wasser. Bloß nicht umfallen in dieser Matsche. Ja, nachdem wir dann einige Kilometer auf der Straße gefahren sind, sind wir an den zweiten Offroad-Teil eingestiegen und ich war einfach komplett beeindruckt. Also diese Landschaft, diese Hochebenen, dazu immer wieder vereinzelte Hütten, wo Schäfer wohnen, es war einfach so beeindruckend. Sehr, sehr gut zu fahren, weil vieles davon war wenig steinig, man ist einfach immer über diese Wiesen drüber gerollt sozusagen. Es war komplett faszinierend, rechts und links die großen Berge, die hohen Gipfel, dazu eben diese wahnsinnigen Weiden, es war sehr beeindruckend. So gut Offroad fahren wie hier geht, glaube ich, kaum woanders. Also in Europa, ähm, in, in der, innerhalb der EU ist es schwierig, weil immer mehr Verbote kommen und hier einfach nur unfassbare Offroad-Strecken. Auch da oben in der Hochebene. Äh, du wusstest gar nicht, äh, also manchmal hat man so einen Abzweig verpasst, war nicht schlimm. Man kam, kam eh immer wieder auf die äh, Strecke. Ging es da gerade irgendwo links runter? Ja, da war schon ein Weg, aber wir können auch einfach so den Bogen fahren. Ja, machen wir es so. Und dann diese Weite und als wir dann da oben waren, der Reiter da auf seinem Pferd, da habe ich kurz mal gedacht, so ja, okay, so und äh, wahrscheinlich zehn, die zehnfache Weite, so muss es dann irgendwie in der Mongolei sein. Ähm, aber dieses Feeling war einfach so krass und man kann das nicht fassen, dass man dann, dass man wirklich hier ist. So diese Eindrücke, das kann man gar nicht alles auf einmal verarbeiten. Der Weg geht hier direkt mitten übers Feld. Aber man sieht hier die Wegspuren. So richtig wunderschön. Oh, ein Traum. Oh mein Gott, schaut euch das mal an. Ich fahre mich gerade hier halbwegs fest. Ja. Bist du fest? Ja. Kommst du nicht raus? Nee. <lacht> so dumm. <lacht> da hat er sich festgefahren. Oh, guck mal da. Wo bist du denn da reingerutscht? Es ist oft so. Man ist in so kleinen Situationen wie jetzt hier in dieser Spur. Man ist versetzt, verrutscht, hängt fest. Alleine echt ein mega kraftzehrender Akt, da überhaupt wegzukommen. Zu dritt oder zu zweit, meistens nur so ein ganz kleiner Impuls. Und weiter geht's. Schaut euch bitte an, wo wir heute hier Motorrad fahren dürfen. Ist das nicht unfassbar schön? Oh mein Gott. Ja, wir kommen immer mehr über so kleine Mini-Bächlein. Und ich glaube, wir werden da später auch noch sowas wie einen Fluss haben, wo wir mal gucken müssen, wie wir da drüber kommen. 
bin sehr gespannt, aber alleine nur das, was ich da jetzt gerade vor mir sehe, dieses Bild, ist unfassbar gut. Alles gut? Ja, ja. Sehr gut. Dass da oben dann auch noch Menschen leben und uns dann Kinder äh, am Straßenrand äh, zuwinken und sagen, Willy, Willy, die, die freuen sich total. Man kann überhaupt nicht mit denen kommunizieren, aber Willy versteht jeder. Egal, wo du auf der Welt bist, wenn Kinder so ein Motorrad sehen, also gerade die Jungs, Gas, 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 Gas. Sogar hier im Nirgendwo. Oh ne, jetzt kommen wir hier auch noch an den Hunden vorbei. Da waren wir dann an der einen Stelle ja schon recht froh, dass die angeleint waren. Äh, auch wenn da, da so, ein, so ein Welpe war, der dann ankam und auch sehr zahm war. Aber die großen Hunde, da, da kann ich verstehen, warum du dann bei Hunden immer Gas gibst. Es erinnert mich gerade so an den Norden Islands. Da war das eigentlich auch so grün und bergig. Ich bin mir nicht sicher, ob der braune oben ein Bulle ist, der jetzt oben am Weg steht. Da habe ich ein bisschen Respekt vor. Ich weiß halt nicht, was er macht. Er hat Jungtiere in der Nähe. Boah, hab ich Bammel jetzt. Du gar nicht, gell? Alter, direkt neben einem Bullen lang. Hab ich da jetzt Bock drauf. Alter Schwede, er war wirklich entspannt. Er sah aber auch ein bisschen aus wie Igor der Schreckliche, gell? Oder? Geil. Geht's wieder zur Sache hier. <lacht> ist das hier wirklich ernst gemeint? Scheiße. Wow. Jetzt kommt eine ganz schwierige Passage. Ganz kurze, schwierige, mega technische Passage. Zum Glück geht's berg runter und nicht berg hoch. Sehr anspruchsvoll. Guck mal, wie gut der Christoph das hinkriegt. Ist letztes Jahr das erste Mal, glaube ich, so richtig Enduro mitgefahren. Und jetzt macht er so richtig schwierige Sachen. So schön jetzt hier auch mit den Jungs zusammen zu fahren, diese Leidenschaft fürs Motorradfahren zu teilen. Vor allen Dingen fürs Enduro-Fahren. Für Ausdauer im Gelände. Technisch echt anspruchsvoll heute gewesen. Und wird es wahrscheinlich noch weiterhin bleiben. Was haben wir es jetzt? Oh, schon 17.30 Uhr. Ich bin gerade umgedreht, weil irgendwas am Moped nicht funktioniert. Ja, wenn man die Zündung anmacht und dann den Startknopf drückt, geht die Zündung einfach wieder aus. Das Ganze hatten wir vor zwei Tagen schon mal an der bosnischen Grenze. Das hat uns ja, knappe zwei Stunden gekostet. Und am Ende haben wir festgestellt, man muss nur einfach mal den Minuspol von der Batterie lösen und dann läuft das wieder. Und das hast du jetzt gemacht? Das habe ich jetzt gemacht und jetzt staube ich es wieder fest. Auf gut 2000 Meter über Null erscheint jetzt hier mitten im Nirgendwo diese Kirche, diese Kapelle. Das sieht einfach nur gut aus. Das ist jetzt eine Matschepampe, die wir heute noch fahren müssen hier. Oh mein Gott, wir werden, weiß ich nicht, wie spät ankommen. <lacht> Bitte lass die Kamera gelaufen sein. Ja, Kamera läuft. Eins, zwei. Das ist ja unglaublich schlammig gerade hier. Und nass und feucht oh, und tief. Das ist hier übrigens offiziell der Trans Euro Trail. Also in Montenegro muss man sagen, ist er stellenweise deutlich anspruchsvoller, gell? Vor allen Dingen, wenn es so krass geregnet hat, wie die letzten zwei Tage hier. Ah, hier geht es jetzt nur noch steil runter, aber zum Glück eben nicht so matschig und nicht so mit so Wasserlöchern.
<lacht> Scheiße. Bloß nicht hier umkippen jetzt. Das ist jetzt gerade so extrem gröllig und steinig unter uns. Und jetzt schaut euch mal bitte hier den weiteren Streckenverlauf an. Ich zeige euch aber auch mal den Bereich, den wir davor gefahren sind. Immer nur kehren, 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 kehren. Das wird nochmal richtig anstrengend. Und wie spät haben wir es? Halb sieben abends. Oh. Und danach kommt noch so eine Art Flussdurchfahrt, wahrscheinlich, wo wir nicht genau wissen, ist es eine Flussdurchfahrt, ist es keine. Wir haben natürlich den klassischen Fehler gemacht gestern, wo wir noch Internet hatten und es bei Google Maps zumindest mal auf dem Satellitenbild versuchen hätten können zu analysieren, äh, dann haben wir das nicht gemacht, sondern dann war immer davon ausgegangen, ja, da kommen wir schon irgendwie klar. Wenn wir jetzt aber in dem Bereich nicht klar kämen und wir kommen da nicht rüber, was ich unterm Strich nicht glaube, dann haben wir aber ein tatsächliches Problem, weil hier ist alles nass gespült. Uh, der Stein ist sehr rutschig, bergab geht das ja, da kann man den Berg runterrutschen, aber berghoch, falls wir hier wieder zurück müssten, uh, das wird ein Riesendrama. Das würden wir auch heute bestimmt nicht mehr angehen, dann würden wir sonst zur Not irgendwo unsere Zelte aufbauen. Die Jungs haben ja auch das Camping-Equipment und alles dabei, also wir sind ausgerüstet, ist überhaupt gar kein Thema. Aber besser wäre es natürlich, wenn wir heute noch in unserem 4 sterne exklusiv superieur hotel in Podgorica in der Hauptstadt Montenegros ankommen würden. Denn dann habe ich morgen und übermorgen ein bisschen Zeit, um den Videoschnitt vorwärts zu bringen. Denn alleine dieser heutige Tag, puh, da brauche ich drei, vier Schnitttage für. Ähm, und die Jungs können dann auch weiter. Die fahren nämlich Richtung Albanien, nehmen aber morgen Abend schon die Fähre rüber nach Italien. Deswegen schließe ich mich da auch nicht mehr weiter mit an, weil die von Albanien bis auf ja, schnelle, kurvige Straßen äh, nicht viel sehen werden. Also vor allen Dingen kein Gelände. Und deswegen, dann lasse ich mir ein bisschen Zeit und warte, bis ich nach Albanien fahre. Albanien ist ja auch so ein bisschen mein, wie soll ich sagen, mein Ziel für diese Tour hier. Also mein Ziel ist erstmal heute hier irgendwie ins Tal zu kommen. Aber grundsätzlich mein Ziel ist, Albanien zu erreichen und dann in Albanien viel zu fahren. Aber hier kann man auch ein bisschen laufen lassen. Das geht schon. Schaut euch mal dieses Tal an. Wir fahren jetzt hier runter und da unten sah man noch ein bisschen was von dem Weg. Also wir machen jetzt auf ganz kurzer Wegstrecke extrem viele Höhenmeter gut. Was ich so im Laufe des Tages wirklich am anstrengendsten fand, rein körperlich, war diese extrem lange Abfahrt relativ zum Schluss, wo wir über, ich glaube, 13, 14 Kern da 600 Höhenmeter gemacht haben. Das war unfassbar anstrengend, dieses ständige äh, Geröll was da überall war. Man musste ständig äh, sich konzentrieren, von rechts nach links irgendwie die richtige Spur finden. Das war sehr, sehr anstrengend. Wow, geht das hier steil runter, Wahnsinn. Aber gut. Oh, da unten ist die nächste Kehre. Sieht das wild aus, dass man das von hier so erkennen konnte. Geil. Sehr geröllig. Ich habe es jetzt gerade noch ein bisschen lauter gesagt, weil ich gehört habe, dass der Tobi relativ nah hinter mir ist. Dass er einfach merkt, okay, der Walle hat auch mal ein bisschen Probleme hier. Oh. Leute, hier geht es so steil weg runter. Ich ziehe voll an der Bremse, gell? Ich bin jetzt voll im ABS-Regelbereich. Wenn ich merke, dass das Motorrad nicht langsamer werden würde, würde ich jetzt noch die Fußbremse voll durchdrücken, weil dann wäre die Integralbremse nämlich außer Kraft gesetzt. Und dann kann ich manuell die Leistung am Hinterrad, was die Bremsleistung betrifft, bestimmen. Aber gar nicht notwendig, denn das ABS funktioniert einfach so unglaublich gut. Nur noch 600 Meter, dann haben wir die Ebene endlich wieder erreicht. Wow, was für eine Abfahrt war das. Also wer das hier in umgekehrter Richtung berghoch fährt, der hat echt meinen Respekt, wenn er das mit einer GS voll beladen schafft und macht. Denn das ist wirklich extrem anstrengend. Also die Abfahrt hatte es in sich. Die möchte ich nicht wieder hochfahren müssen. Ja, und das bedeutet für uns jetzt gleichzeitig auch, dass hier gleich irgendwie eine 
Überbrückung über einen Fluss, äh, Wasserstelle, wie auch immer, kommen soll. Und da bin ich schon sehr gespannt. Oh, oh, ich glaube, ich habe da was gesehen und das war, glaube ich, nicht so gut. Das ist wie so eine Furt. Oh je, das ist eine Brücke. Das ist einfach nur eine Brücke sein. Es ist keine Flussdurchfahrt, es ist einfach eine fertige Brücke. Wir sind heute schon 117 Kilometer gekommen. Wir fahren jetzt noch ein ganz kleines Stück hier Offroad. Ah, wieder so ein Stück, was es auch ziemlich in sich hat. Und dann geht es für uns auf die Straße. Wir haben ungefähr noch 50 Kilometer bis zu unserer Unterkunft, direkt in Podgorica. Was ist denn jetzt hier los? Warum müssen wir denn jetzt hier nochmal so eine Steigung hoch? Für mich war dann das Anstrengendste, kurzzeitig äh, nach dieser langen Abfahrt, die Tobi geschildert hatte, kam ja die vermeintliche Wasserdurchfahrt über diese Holzbrücke. <lacht> Keine Wasserdurchfahrt. Äh, und dann habe ich mit Tobi über das, über das Intercom so gespürt. Äh, ich so, oh ja, puh, endlich. Und äh, jetzt weiße Straße auf Navi eingezeichnet und so. Jetzt wird es bestimmt ein bisschen gechillter. Ähm, meinte Tobi so, ja, aber konzentriere dich weiterhin. Und dann kam ein Anstieg, nicht von dieser Welt, richtig steinig und äh, mega anstrengend. Und ich hatte, bin halt im zweiten Gang hochgetreckert äh, mit der GS. Und irgendwann war dann aber kurz vor einer Kehre der Zeitpunkt gekommen, wo die Kiste dann ausging und mich fast nach vorne abgeworfen hat. <lacht> da ging das Gehechel dann richtig los wie so eine Dampflok. Ähm, ist alles gut gegangen. Äh, ja. War schon echt ziemlich krass. Boah, shit. Was ist das denn jetzt hier nochmal? Asphalt! Hallo Asphalt! Oh, schön dich wiederzusehen. <lacht> Wir sind zwischenzeitlich wieder auf einer richtigen Straße angekommen. Da freut sich Oberschenkel und Rückenmuskulatur. Aber diese Straße ist so phänomenal schön gelegen hier in den Bergen Montenegros. Wir sind 47 Kilometer vor der Hauptstadt und genießen das gerade noch mal. Es ist schön kühl, 15 Grad. So schön das auch war, ich bin nicht traurig, dass wir jetzt doch wieder auf der Straße sind. Für die letzten Kilometer. Das ist so eine irre Straße, die wir hier fahren. Die habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Die ist so eng, so verwachsen, so im Berg drin. Zum Glück kommt uns hier seit gefühlt 20, 30 Minuten kein Auto entgegen. Aber muss jederzeit damit rechnen. Auf jeden Fall muss man damit rechnen, dass der Entgegenkommende nicht mit uns rechnet. Und somit mache ich das ja echt vorsichtig. Halt immer weit meinen Kopf rüber. Aber es ist fahren wie im Dschungel. Mama mia, Montenegro. Du machst mich völlig fertig. Ich sag euch eins, heute Abend werde ich sehr gut einschlafen. Ich glaube, dass ich heute Abend weder Daten sichern werde, noch irgendwelche Akkus laden. Das mache ich alles erst morgen. Aber heute Abend genieße ich den Abend noch mit den Jungen. Später hoffentlich kriegen wir noch irgendwo gut was zu essen, aber gehe ich mal von aus. Na, wie sagt Ankunft 20.05 Uhr. Also alles easy. Schnell duschen, fertig machen. Hoffen wir, dass unser Hotel schön ist, aber das hat eine super... Bewertung 9.6 vom Preis ja in Ordnung und dann einfach nur genießen, wenn wir angekommen sind. Wobei ich das jetzt hier schon als, als Feierabendrunde, als Genießen für mich abstempel, weil das ist jetzt kein Durchrütteln mehr des Körpers. Alles gut und jetzt sind wir unten gleich im Tal endlich angekommen. Die Außentemperatur ist jetzt schon um 5-6 Grad angestiegen, weil wir die ganze Zeit nur ins Tal bergab fahren. Das merkt man auch richtig, dass jetzt wieder sehr angenehm ist. Sehr schöne Luft, 20 Grad. Wow. Mama mia, hier sieht's aus. An jeder Ecke hast du was zu bestaunen. Und wir fahren jetzt gleich über die Hauptstraße die letzten 39 Kilometer bis zu unserem Hotel. Wir kommen auf die Hauptstraße, machen jetzt hier einen schnellen 
U-Turn. Gucken, ob drüben jemand überholt und nichts kommt. Obwohl Montenegro natürlich jetzt nicht die besten Straßen, die breitesten Pässe, wo man da am besten sehr dynamisch hochfahren kann, hat. Und sicherlich auch die Offroad-Passagen, die wir gestern gefahren sind, sehr, sehr anspruchsvoll waren. Aber nicht das härteste, was man irgendwie fahren kann. War doch der ganze Tag in dieser Kombination zusammen mit den Eindrücken aus der Landschaft, aus den Leuten, die dort leben, dieser Wechsel zwischen Straße und Offroad mit den auch sehr anspruchsvollen Passagen, also für mich wirklich einer der beeindruckendsten Fahrtage, die ich je erlebt habe auf dem Motorrad. Das war unfassbar. Also dieses Land hat mich am ersten Tag schon fasziniert und am zweiten das Ganze nochmal deutlich übertroffen. Sehr, sehr, sehr schön. Montenegro, ein Offroad-Paradies, auch für Big Enduro-Fahrer. Also auch für die Leute, die eine schwere Reise Enduro so ein bisschen an ihr Limit bringen wollen. Meistens ist es das persönliche Limit. Aber ich würde sagen, heute sind wir auch so an so Stellen gekommen, wo es fürs Bike auch ausreichend war. Wow, wow, wow. Als ich das hier auf der Karte gesehen habe, die große rote Straße, dachte ich mir, oh, ist bestimmt voll langweilig. Schaut euch das mal an. Ich liebe es, im Gelände zu fahren, aber ich liebe es ganz genauso, solche Wege hier zu fahren. Ich finde es einfach so atemberaubend. Deswegen ist Montenegro für jeden was. Für den Straßenfahrer, für den Enduristen und vor allen Dingen für den Genießer. Ja, du meine Güte. Das darf doch nicht wahr sein. Schaut euch das mal an. Das ist ja da unten fließt ein Fluss. Hier oben sieht es ja aus wie... Oh mein Gott, wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Was ist hier los, Leute? Hilf mir. Ich finde es zu so schön. Oh Gott, das ist so richtig meins. Tiefe Schluchten und Tunnelsysteme dadurch. Ganz am Ende noch, wo wir immer noch eine Stunde Fahrt hatten und es wurde langsam dunkel, die Fahrt durch diesen Canyon, wo alle immer sagen, ja, Route Grand Alp übertrifft gar nichts. Und für mich ist das kein Vergleich, rein vom Emotionalen her, von der Streckenführung her, die Tunnel, Canyons, Wasserfarbe und so, kann das absolut damit konkurrieren. Wir haben es doch tatsächlich ins Zentrum von Podgorica geschafft und dieses schön beleuchtete Hotel Boscovic vor uns, das ist unser Hotel. Wow, was ein Luxus. Eine richtig schicke Tiefgarage. Liebe Zuschauer, diese Folge war für mich persönlich einer der intensivsten meiner gesamten Zeit auf dem Motorrad. Einmal die Tour um den Nationalpark für mich alleine. Diese Zeit endlich mal zu haben, um das alles ganz easy abzufahren. Und dann der Besuch von Christoph und Tobi und dieses Gefühl, gemeinschaftlich Motorrad zu fahren durch eine Region, die wir vorher nicht kannten und die wir einfach nur alle aufgesogen haben beim Fahren im Gelände als Team. Selbst wenn dieses Video jetzt an dieser Stelle zu Ende ist, lasse ich euch natürlich nicht alleine und habe hier nochmal extra für euch zwei Videos verlinkt wo es um noch mehr Motorradabenteuer geht. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr den Abonnieren-Button drückt, falls euch dieses Video gefallen hat. Wenn ihr einen Daumen nach oben und einen lieben Kommentar da lasst. Bis zur nächsten Folge, euer Walle.